தற்போது நீங்கள் கேட்ட இந்த பாடல் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் வாழும் பழங்குடி மக்களின் பாசமிகு குரலில் ஒழிக்கிறது சின்னத்தம்பி சின்னத்தம்பி என்று உறகும் இவர்களது குரல் ஒரு காட்டு யானையை சுதந்திரமாக வாழ வைப்பதற்காக எழுப்பப்படுகிறது பொதுவாக காட்டு யானைகள் தங்களை அச்சுறுத்துகின்றன தங்கள் விளை நிலங்கள் மற்றும் வீடுகளை சேதப்படுத்துகிறது என்று கதறும் குரல்களை கேட்டிருப்போம் ஆனால் சின்னத்தம்பியை அதன் போக்கில் விட்டுவிடுங்கள் காடுகளில் விட்டுவிடுங்கள் என்று சாலைகளிலும் சமூக ஊடகங்களிலும் தொடர்ந்து பல நாட்களாக குரல்கள் வலுத்து வருவதோடு பல ஆச்சரியங்களையும் கேள்விகளையும் எழுப்பியிருக்கிறது தற்போது தமிழ்நாட்டின் உடுமலைப்பேட்டை அருகே தங்கியிருக்கும் சின்னத்தம்பியை எப்படி கையாளுவது என்று தெரியாமல் தவிக்கிறார்கள் வனத்துறை அதிகாரிகள் தமிழக கேரள எல்லைப் பகுதியில் புழுவம்பட்டி என்ற அடர்ந்த காட்டுப் பகுதியின் நீர்நிலையில் பிறந்தது ஒரு காட்டு யானை பிறந்தது முதலே பெற்றோரின் கட்டளைகளை கேட்டு நடக்கும் இவன் சுட்டித்தனத்துக்கு பேர் போனவன் பொதுவாக யானைகள் கூட்டம் கூட்டமாய் ஒரே குடும்பமாய் வாழும் தன்மையை கொண்டது மேலும் ஒரு இடத்தில் தங்காமல் தங்களின் பயணத்தை தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு சுமார் ஐம்பது கிலோமீட்டர் வரை நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் என்றும் தொன்னூறு நாட்களுக்கு மேல் எந்த ஒரு பகுதியிலும் தங்காது என்றும் பல ஆராய்ச்சியாளர்கள் நம்மிடையே தெரிவித்தனர் அவ்வாறு யானைகள் பயணிக்கக்கூடிய வழிதடத்தை எலிபேண்ட் காரிடார் யானை வழிதடம் என்கிறார்கள் அவ்வாறு கோவை மாவட்டத்தின் ஆனைக்கட்டி வனப்பகுதிகளில் பன்னெடுங்காலமாய் யானைகள் வலசை சென்று கொண்டிருந்த பாதைகளில் பல கட்டிடங்கள் கல்வி நிறுவனங்கள் ஆன்மீக நிறுவனங்கள் செங்கல் சூளைகள் எல்லாம் தோன்றிவிட்டன காடுகள் துண்டாக்கப்பட்டதால் ஊரினை கடந்துதான் மற்ற காட்டுப் பகுதிக்கு செல்ல வேண்டும் என்ற நிலைக்கு தள்ளப்பட்டன யானைகள் அப்படி வந்த இரண்டு யானைகளில் ஒன்று சின்னத்தம்பி மற்றொன்று பெரிய தம்பி என்னும் விநாயகன் விநாயகன் யானையை விட வயதிலும் உருவத்திலும் சிறியதாயிருந்ததால் சின்னத்தம்பி என்ற பெயரில் அந்த பகுதி மக்கள் அழைக்கத் தொடங்கினர் சின்னத்தம்பி மீதான தங்களின் பாசத்தை நம்மிடையே விவரிக்கிறார் ஒரு பெண்மணி சொன்னா நம்புவீங்களான்னு தெரியல எங்க வீட்டுக்கு நேரா இருக்கிற சமய கட்டு ஓட்ட பிரிச்சு தும்பிக்கைய மட்டும் சோத்து பானைக்குள்ள விட்டதை நான் பார்த்தேன் உடனே மத்தால ரெண்டு அடிய போட்டதும் அந்த சோத்து பானையை அப்படியே விட்டுட்டு ஓடிட்டான் சின்ன தம்பி போடான்னு சொன்னா போயிடுவான் எங்களுக்கு அவனை காட்டுக்குள்ள விட்டா மட்டும் போதும் வேற எதுவும் பண்ணிடாதீங்க ஆரம்பத்தில் சின்ன தம்பி கூட்டத்தோடு வந்து கொண்டிருந்தது ஆண் யானைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட வயது வந்ததும் கூட்டத்தில் இருந்து விலகி தனியாக வாழும் அப்படி சின்ன தம்பியும் தனியாக பலம் வர ஆரம்பித்தது தொடக்கத்தில் கொஞ்சம் பயிரை மேய்ந்து விட்டு சென்று விடுமாம் ஆனால் நாளாக நாளாக விவசாய நிலத்தில் பெரும் சேதம் விளைவிக்க ஆரம்பித்து விட்டதாக அந்த பகுதியில் வாழும் ஒரு சாரா புகார் தெரிவித்ததால் சின்னத்தம்பியை காட்டுக்குள் விரட்ட வனத்துறை முயற்சித்தனர் சின்னத்தம்பியான கடந்த நான்கு நாட்களாக சர்க்கார் கண்ணாடித்துறை அருகில் உள்ள வயல்வெளிகளில் சுற்றி திரிகிறது இந்த யானை வந்து நீங்கள் இருக்கக்கூடிய கரும்பு தோட்டங்கள்லேயும் வெங்காயம் வயல்கள் எல்லாம் பூந்து சேதம் விளைவிச்சுட்டு இருக்குது நேற்று இரவு வந்துட்டு இங்கே இந்த பக்கத்தில் இருக்க இந்த தோப்பில் வந்துட்டு பூந்து பத்து பன்னெண்டு தென்னை மரத்தை வந்து அடியோர வெட்டி சாச்சிருச்சு வாழை மரத்தையெல்லாம் சேதப்படுத்திருச்சு காலையிலேருந்து நாங்கள் ஃபோன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் காவல்துறைக்கும் வருவாய்த்துறைக்கும் ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸருக்கு ஒரு இரநூறு மீட்டர் தூரத்தில் தான் இருக்காங்க வந்து பாருங்கன்னு சொல்கிற யார் இது வரைக்கும் வந்து பார்க்கல நாங்கள் வருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு காலையிலேருந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இந்த மரமெல்லாம் பதினஞ்சு வருஷம் தான் ஆச்சு இன்னும் நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு மரம் வருஷம் காய்க்
இதுலேருந்து வந்துட்டு எங்களுக்கு ஒரு பத்து பன்னெண்டு லட்சம் ரூபா வந்து இழப்பீடாகிருச்சு இது யார்கிட்ட போய் கேட்கணும் என்னென்னு தெரில அவங்களும் யாரும் வந்து பார்க்காம இருக்காங்க அதே போல் யானையும் வந்து ரெண்டு நாளாக வந்து குணம் மாறி தான் சுற்றிட்டு இருக்குது ஏதாவது வந்துட்டு பாதிப்புகள் உயிர் சேதங்கள் ஏற்படுத்தினா தான் அரசோ இல்லை வந்து வரும் வனத்துறையோ வந்து நடவடிக்கை எடுக்க அப்படின்னா அதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்களான்னு தெரியல விரைந்து நடவடிக்கை எடுத்து யானை பிடிச்சி கொண்டு அது ஒரு இடத்துல விட்டால் நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் இது எங்களோட வேண்டுகோளாகவும் வைக்கிறோம் எங்களுக்கு உரிய இழப்பினையும் கொடுக்கணும்னு கேட்டுக்கிறோம் கேட்டுக்கிறோம் சின்ன தம்பி ஊருக்குள் வரும்போதெல்லாம் பெரும் சத்தம் எழுப்பியும் பட்டாசுகள் வெடித்தும் அதை துரத்தினர் ஆரம்பத்தில் பயந்த சின்ன தம்பி நாளடைவில் அதற்கும் பழகிவிட்டது அதனால் சின்ன தம்பியை பிடித்து வேறு இடத்தில் கொண்டுவிட வேண்டும் என அந்த பகுதி மக்கள் சென்னையில் முதன்மை தலைமை வர பாதுகாவலர் அலுவலகத்தில் சென்று புகார் கொடுக்க சின்ன தம்பியை இடமாற்றம் செய்தனர் கோவை தடாகம் பகுதியில் மயக்க மருந்து செலுத்தி நீண்ட போராட்டத்திற்கு பிறகு சின்ன தம்பியை பிடித்து டாப் ஸ்ட்ரீட் அருகில் உள்ள வரகளியாறு பகுதிக்கு கொண்டு விட்டனர் இரண்டு நாட்கள் அந்த காட்டுப் பகுதியில் இருந்த சின்ன தம்பி அந்த வனத்தை விட்டு வெளியேறியது சுமார் நூறு கிலோமீட்டர் நடந்து உடுமலைப்பேட்டை அருகே கிருஷ்ணாபுரம் என்னும் இடத்தில் உள்ள அமராவதி கரும்பு ஆலைக்கு சொந்தமான கரும்பு தோட்டத்தின் அருகே வந்துவிட்டது மீண்டும் வனத்தை விட்டு வெளியேறியதால் சின்ன தம்பியை கும்கியாக மாற்ற முடிவெடுத்து விட்டோம் என கோவையில் நடந்த விழா ஒன்றில் வனத்துறை அமைச்சர் கூறியதால் சின்ன தம்பிக்கு ஆதரவாக பலர் குரல் எழுப்பினர் சின்ன தம்பியை கும்கியாக மாற்றக்கூடாது என உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுக்க சின்ன தம்பியை கும்கியாக மாற்ற மாட்டோம் என தமிழக அரசு உத்தரவாதம் அளித்தது எனினும் உயர்நீதிமன்றத்தில் இருக்கும் இந்த வழக்கின் முடிவை பொறுத்தே சின்ன தம்பி மீதான தங்களின் நடவடிக்கை இருக்கும் என வனத்துறை அதிகாரி ஒருவர் தெரிவிக்கிறார் சின்ன தம்பியை வனத்திற்குள் விரட்டுவதற்காக டாப் ஸ்லிப் கோழி கமுதி யானைகள் முகாமில் இருந்து இரண்டு கும்கி யானைகள் அப்பகுதிக்கு கொண்டு வந்துள்ளனர் வனத்துறையினர் கும்கி கலீம் யானையோடு சின்ன தம்பி விளையாடிய காணொலி சமூக ஊடகங்களில் பரவி வருகின்றது பெருமளவிலான பொதுமக்கள் சின்ன தம்பியை காண்பதற்காக அங்கு கூடியிருக்கின்றனர் யாருக்கும் எந்த இடையூறும் தராமல் பாகங்கள் கும்கி யானைகளுக்கு தரும் உணவை பகிர்ந்து உண்பது பக்கத்தில் உள்ள குட்டையில் உறங்குவது களிமோடு விளையாடுவது என நேரத்தை போக்குகின்றது சின்ன தம்பி வழக்கமாக காட்டு யானைகள் வெளிச்சத்தை பார்த்தால் எதிர் திசையில் செல்லும் சின்ன தம்பி வெளிச்சத்தை பார்த்தால் ஒளிவரும் திசையை நோக்கி செல்கிறது ஒரு காட்டு யானைக்குரிய குணநலங்களை இழந்தும் குழப்பமான மனநிலையோடும் சுற்றி வருகிறது அந்த யானை வனத்துறையினர் யானை ஆய்வாளர்கள் அங்கு முகாமிட்டு தொடர்ந்து சின்ன தம்பியை கண்காணித்து வருகின்றனர் காடுகளை தொடர்ந்து அழித்து வருவதால் உருவான மனித விலங்கு முரண்பாட்டில் யானையா மனிதனா என்ற சிக்கலின் நடுவே சிக்கி தவிக்கிறான் சின்ன தம்பி மனித இனம் மண்ணில் தோன்றுவதற்கு முன்னரே இப்புவியில் தோன்றிய பேரினம் யானை தற்பொழுது ஆசியா ஆப்பிரிக்கா ஆகிய இரு கண்டங்களில் மட்டுமே வாழ்கின்றன ஆசிய யானைகள் அதிக எண்ணிக்கையில் வாழ்கின்ற இடம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மற்ற இடங்களில் வெகுவாக குறைந்து விட்டன யானைகளே வளமான காட்டின் குறியீடு யானையை காட்டின் ஆதார உயிரினம் கீஸ்டோன் ஸ்பீசிஸ் என்பர் யானை நாள் ஒன்றிற்கு பல கிலோ உணவை உண்கிறது தேவையான உணவு முழுக்க ஒரே இடத்தில் கிடைக்காது என்பதால் உணவை தேடி நெடுந்தூரம் நடந்து செல்லும் இயல்புடையது யானை யானையின் தோல் தடிமனாக உள்ளதால் முட்புதர்களையும் பொருட்படுத்தாது உள்ளே புகுந்து சென்றுவிடும் யானைகள் சாப்பிட்ட உணவு செரித்து சாணமாக வெளியேற நாற்பத்தி ஆறு முதல் எழுபத்தி இரண்டு மணி நேரம் ஆகும் ஒரு இடத்தில் சாப்பிட்ட உணவு சாணமாக வெளியேறுவதற்குள் சராசரியாக யானை ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தை நடந்துவிடும் 
அந்த சாணத்தில் வெளியேறும் பல்வேறு தாவரத்தின் விதைகள் தான் காடு முழுக்க செழித்து வளர்கின்றன யானையின் செரிமான பாதையில் ஊறி வெளியே வரும் விதைகள் அதிக முளைப்புத்திறன் பெற்று வீரியமாக வளர்கின்றன எனவே யானைகள் தான் காடு முழுக்க விதைகளை விதைத்து காட்டினை புதுப்பித்துக் கொண்டே இருக்கின்றன யானைகள் இருந்தால்தான் காடு செழிக்கும் காடு செழித்தால்தான் மழை வளம் பெருகும் மழை வளம் பெருகினால்தான் விவசாயம் தழைக்கும் விவசாயம் தழைத்தால்தான் மனித இனம் வாழும் எனவே மனித வாழ்விற்கும் யானை நடப்பதற்கும் மிகப்பெரிய தொடர்பு உண்டு என்கிறார் சூழலியல் ஆய்வாளர் சின்னத்தம்பியை ஜே சிபி மூலமும் கும்கி யானைகளை கொண்டும் இடமாற்றம் செய்த காட்சிகளும் அது ஓடி திரியும் காட்சிகளும் சமூக ஊடகங்களில் பரவலாக பகிரப்பட்ட பின் மக்களின் பெரும் கவனத்தை ஈர்த்தது அதன் பின் சமூக ஊடகங்களில் சின்னத்தம்பியை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற பகிர்வுகளும் பெரிதும் பகிரப்பட்டன இந்நிலையில் சின்னத்தம்பி பாதுகாப்பு குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டு சேவ் சின்னத்தம்பி என்ற பிரச்சாரமும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது காடுகள் துண்டு துண்டாக்கப்படுவதால் காட்டை விட்டு தன்னிலை மறந்தது சின்னத்தம்பி சின்னத்தம்பி மட்டும்தானா என்று கேட்டால் சின்னத்தம்பியை போல பல தம்பிகள் உள்ளனர் நீலகிரி வால்பாறை பகுதியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்று ஆறு முதல் வளம் வருகிறது இந்த யானை இதற்கு ரிவால்டோ என்று பெயர் ஒரு ஆங்கிலேயர் இந்த காட்டு யானைக்கு உணவு தந்து பழக்கப்படுத்திவிட்டார் அவரே அதற்கு ரிவால்டோ என்ற பெயரும் தந்து இருக்கிறார் அந்த பகுதியை விட்டு அந்த ஆங்கிலேயர் சென்று விட்டாலும் அவரது வீட்டு கதவை இன்றளவும் தட்டுகிறது இந்த ரிவால்டோ காட்டு யானை என்ற பயமே இல்லாமல் அந்த பகுதிவாசி ஒருவர் உணவு தருகிறார் தொந்தரவில்லை <laughs> அது ஸ்டாக் வந்து அது ஸ்டாக் துணியாக தனியாக குடிச்சுட்டு போகுது நேரத்தில் இருந்து என்ன இங்கே புளியை வச்சு அதை சாப்பிட்டதுனால தான் இங்கே நிற்கிது இல்லைன்னா அது பாட்டில் போய் அதை தனியாக குடிச்சு அது பாட்டில் நிறைய படுத்துக்கோ வேறு எந்த பிரச்சனை இல்லை இது வந்து யானைகளுக்கான வழிதடங்களை நாம் ஆக்கிரமித்து விட்டு அது நம் வாழ்வாதாரத்தை அழிக்கிறது என்று கூறுவதில் எந்த அர்த்தமும் இல்லை இந்த உலகம் மனிதர்களுக்கு மட்டுமே சொந்தம் என மனிதன் நினைப்பதால் தான் இத்தனை பிரச்சனையா சின்னத்தம்பி காப்பாற்றப்படுமா உங்கள் மேலான கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவிடுங்கள் மேலும் இந்த காணொலியை உங்கள் நண்பர்களுக்கு பகிருங்கள் பேப்பர் பிளைன் தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்